Hi friends, welcome to Tanvi Recipes. Ippon en chees naanu naalu gula kala parotalu. Parotalu ne easy ga intro ella prepare chees kovalo. E video lo chupis na nandi. First parota ochesi alu parota. Ronda ochesi beetroot parota. Beetroot parota chala healthy andi. Beetroot mano edo ka vidanga diet lo kanaka weekly ones ganaka tis kunte health chala improve hoti nandi. Oxar mere try cheindi. Mikhe la ochinda na comment lo jappandi. Tu sera chakaga pongi enta baga ochinda. Third of Chessy, Paneer Parota. This is a healthy recipe. And 30 years above ladies, beetroot, kani, leda, paneer, kani, edoka vidanga, this kuntach are healthy countamu. Fourth of Chessy, cabbage parota. In alu parota, lo, mundaga and no chessy, alu parota prepared chessnano. This is the morning breakfast, lokani, afternoon lunch, lokani, chala bound to the Nella prepared chess cola. I produce it. Mundaga cabal this coni, and the low. ఒక కప్పు గోధుమ పిండి తీసుకోవాలి తర్వాత 1/2 టేబుల్ స్పూన్ salt యాడ్ చేసుకొని salt గోధుమ పిండి బాగా కలిసేలాగా ఒకసారి కలుపుకోవాలి తర్వాత ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ కూడా బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత కొంచెం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ మన చపాతి పిండి కలుపుకున్నట్టు సాఫ్ట్ గా కలుపుకోవాలి చపాతి పిండి కంటే కూడా కొంచెం సాఫ్ట్ గా కలుపుకోండి మరీ పల్చనక్కర్లేదు చూసారా ఇలా కొంచెం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి మనం పిండి ఎంత బాగా కలుపుకుంటే ఎంత ఎక్కువ సేప్ కలుపుకుంటే మనకి పరోటాస్ అంత సాఫ్ట్ గా వస్తాయండి ఇలాగా ప్రెస్ చేసుకుంటూ ఒక 10 మినిట్స్ అయినా కలుపుకోవాలి తర్వాత దీన్ని ఒక 15 మినిట్స్ పక్కన పెట్టి ఉంచండి ఇంకొక బౌల్ తీసుకొని ఒక రెండు బంగాల దుంపలు ఉడక పెట్టుకొని ఇలా స్మాష్ చేసుకొని వేసుకోవాలి తర్వాత తరిగిన పచ్చిమిరపకాయ ఒకటి కొంచెం salt జీలకర్ర పౌడర్ ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ఆమ్చూర్ పొడి ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ కారం ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోవాలి తర్వాత కొత్తిమీర కొంచెం వేసుకోవాలి తరిగిన అల్లం ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకొని కస్తూరి మేతి కూడా ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోండి పసుపు ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకొని ఇవన్నీ కూడా బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న గోధుమ పిండితో ఒక చిన్న ముద్ద తీసుకొని మనం పొడి పిండి వేసుకుంటూ కొంచెం వెడల్పుగా చేసుకోవాలి దాన్ని చూసారా ఈ విధంగా కొంచెం వెడల్పుగా చేసుకొని దాంట్లో మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న స్టఫింగ్ ఉంది కదా అది ఒక బాల్ సైజు ముద్ద తీసుకొని పెట్టేసి మొత్తం గోధుమ పిండితోటి కవర్ చేయాలి ఇలాగా కొంచెం ఇలా వెడల్పుగా చేసుకుంటూ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఒత్తుకోవాలి లోపల స్టఫింగ్ బయటికి రాకుండా కొంచెం నెమ్మదిగా ఒత్తుకుంటే చాలా బాగా వస్తుందండి పరోటా ఫస్ట్ టైం మనకి కొంచెం బయటకు వచ్చినా సరే ప్రాక్టీస్లో మాత్రం అస్సలు బయటికి రాకుండా వస్తుంది ఇప్పుడు ఒక పెనం వెయిట్ చేసుకొని మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న పరోటాని కాల్చుకోవాలి టూ సైడ్స్ కూడా ఆయిల్ వేసుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కాల్చుకోవాలండి ఇది నెమ్మదిగా కాల్చుకుంటేనే చాలా బాగుంటుంది ఇలా టూ సైడ్స్ కూడా బాగా కాలనివ్వాలి ఇది తీసిన వెంటనే హాట్ బాక్స్లో పెట్టుకోవాలండి అప్పుడు చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది మనకి లంచ్ బాక్స్లో కూడా ఇది చాలా బాగుంటుందండి ఒక్కసారి ప్రిపేర్ చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్లో చెప్పండి మిగిలిన అన్ని ఆలో పరోటాలు ఇదే విధంగా ప్రిపేర్ చేయాలండి చాలా సాఫ్ట్గా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి నెక్స్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి బీట్రూట్ పరోటా ఇది హెల్తీగా ఉంటుంది టేస్టీగా ఉంటుంది ఒకసారి ఇది ట్రై చేశారు అంటే అస్సలు మర్చిపోరు దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూసేద్దాం ఒక బౌల్ తీసుకొని ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ గోధుమ పిండి తీసుకోవాలి ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకొని రెండు బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి దీంట్లో కొంచెం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ చపాతి పిండి కంటే కూడా ఇంకా కొంచెం సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలండి పిండి మనం ఎంత ఎక్కువ సేపు కలుపుకుంటే మనకి అంత సాఫ్ట్గా అవుతుంది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అయినా మినిమం దీన్ని ఇలాగా ఒత్తుకుంటూ కలుపుకోవాలి తర్వాత దీని మీద మూత ఉంచేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నాన్నివ్వాలి ఇది నానే లోపు మనం స్టఫింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాము ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక కళాయి పెట్టుకొని దాంట్లో టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి దాంట్లో ఒక పావు టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక పావు టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు వేసుకోవాలి ఈ టైంలో ఒక పచ్చిమిరపకాయ సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలండి అది వన్ మినిట్ ఫ్రై అయిన తర్వాత బీట్రూట్ వేసుకోవాలి కానీ నేను వేయడం మర్చిపోయి తర్వాత వేశానండి 
बीट्रूट फाइव मिनट फ्राई चुस्क दीं वाटर मतलब पोतम चूसरा वाटर तग्पोतू उ मध्य पाव टेबल स्पून पस वेसको मत फ्राई चुस्काली इंदा पचिपिपका वे मर्चिपैन चपाने कदा इप्ड वैसा अभी मुं वे बहुत इंका दींट पाव टेबल स्पून उप वेवाली मे टेस्ट की तगट वेसको उप पै पिं उबी चूसको वेको पाव टेबल स्पून गरम मसाला वेवाली फाइव मिनट फ्राई चुस्को मरी एक् फ्रई अवकर लेदी बीट्रूट मेत पड़ते सरपोमी दींट वन टेबल स्पून वे शन पड़ वेवाली इध वे वाल मन की स्टफिंग उलादी लेंटे को जारे उ बीट्रूट वाटर उ कम एंत फ्रई चा पड़ वेस वाल दरकन दींट गुप्पड़ कटे वेवाली इंकोक टू मिनट फ्रई चुस्कोनी दी स्टव आफ् चल रही मन चल रहा बीट्रूट इला उ प्रिपेर चुस्काली गोधुम पिंड ने कोई इला उ सेम सैज से नैन स्टफिंग पै पिं रू सेम सैज उ इला परोटा सत्काली चूसरा विधा अन्नी परोटा हाँ बिगनर्स की कोई परोटा वत कष्टी का प्राक्टिस चला ईजी अ मनमेपू परोटा बैठ नीचे लपल्ल की प्रेस लपल्ल नीचे बैठक की प्रेस मन की लपल स्टफिंग बैठक बैठ नीचे लपल्ल की प्रेस मन की रौं षे चक्कर बैठक की राक चला बहुत मन बोबट ये परोटा कहीं सर इदे प्रासे फावी चूसर एंत चक्कर वो बैठक की राकं इपू पेन वेटेको परोटा ने काचाली फस्ट आई वेक रूम वेपला कालचुवाली तरवा कोई हाफ टेबल स्पून आई रूम वेपला रास्काली मरी एक् आईकर् जस्ट को वेस्ते सरपोमी मन फस्ट आई वेक रूम वेपला कालचुक मन की परोटा चक्कर पोंत लेयर्स फाम अ चाल चक्कर उठी दींट आई चाल तक पड़ती है चाल हेल्ती रेसीपी अन्ट पिल की लंच बॉक्स ले ब्रेक्फास्ट का ईवनिंग डिन्नर का चाल बहुत सारी इतनी ट्रई ची यह रेसीपी वो ना कामेंट इला हेल्दी रेसीपीसनी मैं झानल वस्तु मं मं रेसीपीसनी अडेट रावाली अंत ना चाने सब्सक्रैबी नैक्स्ट वो पनीर परोटा अंडी पनीर परोटा चाल बहुत इधर प्रिपेर चया इन चूसे इध चा बीस ट्रई चीर मल्ल मल्ल चुस्कटार है अंत बहुत इतनी पिल की लंच बाक्स वदल तीन दी प्रिपेर चेयर को मुझे और बउल तीसको कप गोधुम पिंड वेसको पाव टेबल स्पून उप वेसको रू कल बल इप्ड दींट वन टेबल स्पून आई याडेको मत आई पिं कल विधा मतलब कल इप्ड दींट को वाटर याडू चपाती पिंला कल्कोवाली नार्मल परोटा की कोई साफ्ट कल कदा पिं अला नार्मल चपाती पिं कल कल सरपोमी का पिंड ने बहुत प्रेस एक्व स कल अब साफ्ट वस्ताई परोटा पिं मत कल दाद कर्चीफ तड़को दानेमीद वेसे फिफ्टीन मिनट पक्न उचाली ला मैं स्टफिंग प्रिपेर चुस्क इपड़ बउल तीसको कप पनीर वे और पाव टेबल स्पून कारम पाव टेबल स्पून वे जीक्र पड़ी और पाव टेबल स्पून गरम मसाला वेक रूम टेबल स्पून को तरक् वेक इंच अल्ला सन्ग मु कटे वेक पाव टेबल स्पून उप याडेको मोतम कल कल कप गोधुम पिंड कप पनीर की कट्ट सी अभी पक्न को मैं मुझे कल चपाती पिंड ने मल्लोसार प्रेस कल इपड़ बॉल सैजु गोधुम पिंड ने तीसको मन कोई विड़पी दींट बॉल सैज पनीर तस्को मन ए सैजो गोधुम पिंड तस्कनामो अदे सैज पनीर मुद्दे अब परोटा पर्फेक्ट वस्तायन इपड़ी मिडिल पेको मन परोटा चुस्काली परोटा स्टार्ट कोष्टी का प्राक्टिस चाल ईजी अतई च 
చాలా బాగా వస్తాయి అన్నమాట ఇలాగ రౌండ్గా తీసుకొని కొంచెం పిండిని ఎక్స్ట్రా పిండిని తీసేసి ఫస్ట్ ఒకసారి మనము మొత్తం అడ్జస్ట్ అయ్యేలాగా ఇలాగ రెండు చేతుల మధ్య పెట్టుకొని ఇలా రౌండ్గా చేసుకోవాలి తర్వాత కొంచెం వెడల్పుగా చేసుకొని దీని మీద పొడి పిండి వేసుకుంటూ చపాతీ కర్రతోటి బయట నుంచి లోపలికి ప్రెష్ చేస్తూ ఇలా తిప్పుతూ చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా వస్తాయండి పరోటాస్ చాలా పొంగుతాయి అన్నమాట పరోటాస్ పొంగాలి అంటే మనం చేసేటప్పుడు చేసే విధానంలోనే ఉంటుందండి చూసారా ఈ విధంగా బయట నుంచి లోపలికి ప్రెష్ చేస్తూ చేసుకోవాలి పరోటాస్ స్టఫింగ్ అస్సలు బయటికి రాలేదు చూసారా చాలా బాగా వచ్చాయండి వీటిని ఇప్పుడు ఒక స్టవ్ వెలిగించేసి ఒక పెనం బాగా హీట్ చేసుకోవాలి పెనం హై హీట్లోనే ఉండాలండి అప్పుడు పరోటాస్ బాగా పొంగుతాయి బాగా వేడిగా ఉన్న పెనం మీద ఈ పరోటా వేసుకొని వెంటనే ఇంకో సైడ్ తిప్పేయాలి రెండో వైపు కూడా ఇంకొక టూ మినిట్స్ కాలనిస్తే చూసారా ఎలా పొంగుతుందో చక్కగా పొంగాయండి అన్ని పరోటాస్ కూడా కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని మీకు ఆయిల్ ఇష్టం ఉంటే ఆయిల్ లేదు అంటే వెన్న కానీ నెయ్యి కానీ ఏదైనా వాడొచ్చండి నేనైతే ఆయిల్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు టూ సైడ్స్ కూడా ఇలా కాల్చుకోవాలి పరోటా చక్కగా లేయర్స్ లేయర్స్గా పొంగి చాలా బాగా వచ్చిందండి మీరు కూడా ట్రై చేయ మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్లో చెప్పండి ఈ టిప్స్ ఫాలో అయ్యే కనుక చేస్తే ఎవరికైనా బాగా వస్తుందండి తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలా హెల్దీ రెసిపీ అనమాట మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్గా కానీ లంచ్గా కానీ ఇస్తే చాలా బాగుంటుందండి లేదంటే ఈవినింగ్ స్నాక్స్ టైంలో కూడా పెట్టినా కూడా ఇంట్లో వాళ్ళకి చాలా ఇష్టపడతారనమాట చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ బాగుంది కదా ఈ వీడియో ఇంతేనండి చాలా సింపుల్గా ఉంది కదా ఈ రెసిపీ మీరు ట్రై చేయండి ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్లో చెప్పండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాబేజీ పరోటా క్యాబేజీ కూడా చాలామంది ఇష్టపడరు కదా స్మెల్ వస్తుందని ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తే ఎవరైనా తినేస్తారండి దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూసేద్దాం ఇది చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు అండి దీన్ని ప్రిపేర్ చేయడం కోసం ముందుగా ఒక గిన్నె తీసుకొని ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ గోధుమ పిండి వేసుకోవాలి అందులో దాంట్లో ఒక పావు టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకొని ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఇవి మొత్తం కలిసేలాగా ఒకసారి కలుపుకోండి దీంట్లో కొంచెం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ మనం చపాతీ పిండి కంటే కూడా కొంచెం సాఫ్ట్గా అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలండి ఒకేసారి వాటర్ వేయకండి కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటే మనకి పిండి పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఇలాగ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ప్రెష్ చేస్తూ కలుపుకోవాలి ఇలా కలపడం వల్ల సాఫ్ట్గా అవుతుంది పిండి తర్వాత ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ మొత్తం దీనికి రాసుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ దీన్ని పక్కన ఉంచుకొని నాన్నివ్వాలి పిండి నానే లోపల మనము స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక కళాయి పెట్టుకొని దాంట్లో త్రీ టు ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం స్టఫింగ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నామండి దీంట్లో ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు వేసుకోవాలి ఒక పావు టేబుల్ స్పూన్ వాము వేసుకోవాలి ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత సన్నగా తరుక్కున్న క్యాబేజ్ ఒక హాఫ్ కేజీ క్యాబేజ్ తీసుకున్నాను నేను అంటే ఇది కట్ చేస్తే నాకు టూ కప్స్ అయింది అనమాట దీన్ని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి క్యాబేజ్ మీరు తురుముకున్నా కూడా బాగుంటుందండి ఎంత సన్నగా వీలైతే అంత సన్నగా అయినా కట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఒక పావు టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కారము ఒక పావు టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక పావు టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక పావు టేబుల్ స్పూన్ ఆమ్చూర్ పొడి వేసుకోవాలి ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోండి ఇవన్నీ బాగా కలిసేలాగా కలుపుకొని ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోండి క్యాబేజ్ మరీ ఎక్కువ ఫ్రై అవ్వక్కర్లేదండి జస్ట్ ఇది సాఫ్ట్గా అయితే సరిపోతుంది ఇది తురుముకుంటే ఇంకా తొందరగా ఫ్రై అవుతుందండి మీకు వీలుంటే తురుముకొని చేసుకోండి బాగుంటుంది అది ఫ్రై అయిపోయిందండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఈ లోపల మనము బ్యాటర్ మళ్ళీ ఒక్కసారి ఇలా ప్రెష్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి తర్వాత ఒక చిన్న బాల్ సైజ్ పిండి తీసుకొని గోధుమ పిండిలో పొడి పిండిలో ఒకసారి ముంచుకొని కొంచెం వడలు చేసుకోవాలన్నమాట దీంట్లో మనము ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా క్యాబేజీ స్టఫింగ్ అది ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకోండి మనం పై బయట ఎంత పిండి అయితే తీసుకున్నామో లోపల స్టఫింగ్ కూడా సేమ్ అంతే సైజులో తీసుకోవాలండి అప్పుడు పరోటాస్ చాలా బాగుంటాయి లేదా రౌండ్గా బాల్ లాగా చేసుకొని ఎక్సెస్ పిండి తీసేసేయాలి దీన్ని ఒక్కసారి మళ్ళీ పొడి గోధుమ పిండిలో ముంచుకొని పరోటా లాగా ఒత్తుకోవాలన్నమాట పరోటా ఒత్తడం బిజినెస్కి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుందండి కానీ ప్రాక్టీస్లో చాలా ఈజీ అయిపోతుంది మ్యాక్సిమం లోపల స్టఫింగ్ బయటికి రాకుండా ఒత్తుకోవడానికి ట్రై చేయండి అప్పుడు బాగుంటుంది మీరైతే ఈ పరోటాస్ ఫస్ట్ టైం చేస్తున్
ఇప్పుడు ఈ పరోటాని పెనం వేట్ చేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి కొంచెం నెయ్యి రాస్తూ కాల్చుకున్నానండి నేను మీకు కావాలి అంటే ఆయిల్ అయినా వాడొచ్చు నెయ్యి అయితే ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది అని చెప్పేసి నేను నెయ్యి వాడాను ఈ విధంగానే అన్ని పరోటాలు కూడా కాల్చుకోవాలండి మీకు కావాలి అంటే నెయ్యితో అయినా కాల్చుకోండి లేదంటే ఆయిల్తో అయినా కాల్చుకోండి నెయ్యితో అయితే ఫ్లేవర్ నెయ్యి స్మెల్ వస్తుంది కదా బాగుంటుంది పిల్లలకి అయితే నెయ్యితో కాల్చివ్వండి చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చండి ఇది మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్గా చాలా బాగుంటుంది పరోటాసు ఇంతేనండి క్యాబేజ్ పరోటా రెడీ అయిపోయింది దీన్ని పెరుగులో పెరుగుతో కానీ లేదా పండు మిరిగే పచ్చడితో కానీ తింటే చాలా బాగుంటుందండి ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇది మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్లో చెప్పండి ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్